Já už asi nespočítám, kolikrát jsem tímto vláčkem jako kluk jel, ať už to bylo z Olomouce nebo z Prostějova. Pohled z okna na tu fádní hanáckou rovinu příliš člověka nenatchne, ale nám niž náhne, kam právě jedeme, má to kouzlo, že tam rovina končí a začíná vrcholina. Plná lesů, kopců, strání, údolí. A právě do jednoho takového údolí vás chci pozvat. Takže se připravte, za chvíli budeme vystupovat. Městečko náměšť nahané na cestě do údolí nemůžeme minout. Světkem i té jeho nejstarší historie je řeka Šumice. Je mi blížší než kterákoliv jiná naše řeka. Takhle vypadala budova rolnické záložny v 30. letech, když jsem se tady narodil. Dole byla hospoda a řeznictví, kde byli moji rodiče. Do školy jsem to měl kousek, ovšem nás kluky tenkrát zajímaly jiné věci než škola. Lákala nás ta tajemná místa, která vzbuzovala naši chlapeckou fantazii. Ať už to byly valy v horním středověkém hradu, nebo zákoutí a nádvoří dvou zámků. Městy znám, než nahané je totiž místem, kde se zachovala tři panská sídla. Tomuto místu se říká hrad odedávna. Avšak teprve v 80. letech minulého století zde archeologové odkryli středověké zdivo. Zakladatelé hradu pocházeli z mocného rodu Švábeniců. Zanikl v bouřlivých časech 15. století. Nové sídlo si šlechta vybudovala přímo v městečku. Tak tomuto místu se říká dodnes Dolní zámek. A on to kdysi skutečně zámek byl. My kluci jsme sem strašně rádi chodili, protože nás tady lákalo něco tajemného. Bylo tady plno takových zvláštních zákoutí. Kromě toho byl ten zámek obestřen spoustou pověstí a legend. A jedna z těch pověstí vypráví, že za těmito dveřmi bylo sklepní vězení, ve kterém byla držena a prý také mučena nevinná mladá dívka Tereska. Ke třetímu sídlu, hornímu zámku, vedou ze čtyř světových stran Lipové aleje. I jejich zásluhou se o stavbě z poloviny 18. století ve stylu sluných italských vil hovoří jako o perle Hané. Zámek byl více než hospodářským sídlem panství vyhledávaným společenským salonem. Jeho návštěvníci zde nalézali vše, co patřilo k životnímu stylu vyšších vrstev. Vybraný vkus a zaujetí pro krásu v architektuře, hudbě, malířství, sochařství a literatuře. To vše se promítlo do podoby sídla a povahy jeho obyvatel. I městečko náměšť náhané podnes čerpá z této bohaté historické tradice. Možná se vám to bude stát neuvěřitelné, ale já jsem po válce v těchto místech potkával Petra Bezruče, který žil v nedalekém kostelci na Hané. Ale nikdy jsem neměl odvahu ho oslovit. Měl jsem strach prostě, on byl takový přísný zjev, zamračený, stále si díval do země, takže jsem nakonec vlastně vždycky ho minul, ani jsem neměl odvahu ho pozdravit. 
Již v polovině 19. století oslavil svými verši tento kraj jiný básník, náměžský rodák František Serafínský Procházka. Jeho literární odkaz opatruje Jana Borůvková. Můj tatínek Josef Vaca se stýkal s mnoha známými lidmi, o kterých také i psal a měl velkou knihovnu. Z této knihovny mám zde dílo Františka Serafinského procházky, který se tam zmiňuje o růžovém mlíně a o tereském údolí. Ale po něm celá generace literátů byla okouzlena tím krajem kolem náměště na Hané. Například tyto verše poslechní si jen. Po kraji lesa, ukrytá ve stínu stromů, údolím z Laškova řeka Šunica teče. Čistá a chladná běží v jásavém tónu. Divoká z jara v létě se pomalu vleče. Po jedním boku jsou místa našeho mládí. Stančovský mostek, napile, růžový mlín, peňovská skála stále milence vábí, či tichá místa loučanských zátočí. Tak tady začíná ten vzpomínaný malý ráj, Tereské údolí. Po které Teresce má svoje jméno, už se asi nedozvíme. Jedni říkají, že po Teresce nevinné dívce, která byla vězněna v dolním zámku, jiní zase, že po manželce majitel zdejšího panství, Terezí Hraběnce Kínské. A slyšel jsem, že prý se tady dokonce projela kdysi sama císarovna Marie Terezie. Údolí podél Šumice bylo v roce 2006 vyhlášeno přírodní rezervací. Rozkládá se na ploše 86 hektarů a tvoří jej i svahy přilehlé k toku říčky a okolní lesy. Opustit údolí a po lesní silničce či lesních stezkách se vydat na křemelu, nejvyšší vrchol s výškou 406 metrů, není rozhodně ztrátou času. Krásné výhledy na zalesněné pahorky, poezie doubrav a dubohabrových hájů jsou odměnou za trochu námaj. A což teprve, když se v lesích rozevřou květy náprstníků, medovníků, kakostu, vemeníku, lilie a dalších pozoruhodných byly. Nedaleko křemely byl nalezen jeden z dokladů prehistorie tohoto kraje. V roce 1991 Vynesla liška při hrabání nory na povrch s kamenělou ústřici. Důkaz toho, že se zde ve třetí horách rozkládalo moře. Tak na tuhle lišku nedají geologové dopustit. Ovšem hajný, kterému chodí na slepice, na to bude mít jiný názor. Ale vraťme se zpátky do údolí, protože pravou pokladnící zdejší přírody jsou její louky. Lidé pro květiny rostoucí na louce vymysleli zajímavé názvy. Ladoňka dvoulistá rakouská, orzej jarní, prstnatec pleťový, rozrazil rezekvítek, šalvěj luční a mohli bychom jmenovat nejméně tucet dalších. Jsou pěkné, ale přesto ve srovnání názvu s vlastní rostlinou zjistíme, jak chudý je náš jazyk na to, aby vystihl tvarovou a barevnou osobitost jednotlivých představitelů rostlinné říše. A jak tedy nejlépe pojmenovat všechnu tu krásu? Je skrýta ve dvou slovech. 
kvetoucí louka. Nezávidíme malíři schopnost vnímat rozmanitost života v přírodě. Hledej mi každý sám v sobě. Stačí k tomu tak málo. Umět se zastavit, zaposlouchat se do zvuků přírody a těšit se z jejich obrazů. V této krajině má i mokřat své kouzlo a odmění nás pohledem na eleganci kosatce žlutého. A pokud nás neodradí mokro v botách, přivede nás do stíných zákoutí. Z luk je sem jen pár kroků, ale příroda už zde má jinou tvář. Aha, musíme dát pozor, abychom nešlápli na mloka skvrnitého. Zatímco jinde se lidé těchto podivných a naprosto neškodných tvorečků bojí, Tady se rozmnožili natolik, že zdomácnili. A zdejší lidé jim říkají Laškovská nebo také Stančovská koťata. Tam, kde je voda, je i život. O údolí podél Šumice to platí dvojnásob. Neboť jim vede jedna jediná předstaletími vyšlapaná pěšina a tak nic neruší obyvatele těchto míst. Když budeme tiší a trpěliví, můžeme nahlédnout i do jejich soukromí. K hnízdu straka pouda nás dovedl křík jeho nenasytného potomka. Svět brouků, vážek, kobylek, motýlů, a veškeré té další drobné havěti není třeba hledat. Najdeme jej všude kolem nás na květech, na tlejícím dřevě, pod kameny, v hrabance, v kalužích. Je to svět sám pro sebe, který z pravidla uniká naší pozornosti. Když se však u něj dokážeme zastavit, budeme překvapeni jeho podivuhodnou rozmanitostí. O ledňáčkovi se říká, že je dobrým duchem řeky, u které žije. Ale především je znamením, že je řeka zdravá, neznečištěná. I on se dá při troše trpělivosti vystopovat. Dovede nás k němu jeho hvízdání. Jak asi vypadá tereské údolí z výšky? To ví jenom zásný čáp černý. Jemuž říční tok poskytuje dostatek potravy. Řeka Šumice odpradávna sloužila i člověku. Její vodou zaháněl žízeň, v jejich vodách lovil ryby, její blízkost mu zaručovala úrodu na poli, na louce i v sadu. A nakonec využil její sílu i pro pohon strojů. Tak tento krásný splav postavili z kamenů naší předkové aby oddělil šumici od jednoho z mlínských náhonů. Na něj nám zůstala už jen vzpomínka na to slavné mlinářské řemeslo. Na všechny ty pány otce, stárky, prášky, krajánky, kteří putovali od mlína k mlínu. Kdo ví, kolik jich tímto údolím prošlo. Ani popile, na níž se zpracovávalo dřevo z okolních lesů, nezůstalo nic než zbytek vodních náhonů a staveb mizejících v bujné zeleni. A vzpomínky mého spolužáka Ladislava Rašky, který se tady narodil a prožil celé dětství. Tak toto vypadá, že to nebyvalo stavidlo. Jo, to bylo takový kolo kterým se zvedalo to stavidlo, spouštělo důle, to je očrobovaný, všechno pryč, že? zdemontovaný. Vladinko, ta vlastně, ta se stará narodil a ta vlastně ocáť chodil do školy do náměště, to je pěkně daleko. No tak je to tak, to je dva a půl až tři kilometry, 
podle toho odkaď jako v náměž až sahá, že jak se to měří. No a přes celý údolí, což je, já nevím, těch pět kilometrů nebo co, tak chodili e, děcka e, z Laškova. No já ne... ještě do škole, v Dyšťo, a všechno si museli prošlapat cesto. My jsme si ze sestrou k ním předali, že? A, a šli jsme... A bez se nebáli. <laughs> Ve studánce, která je asi v půli cesty mezi náměští a Laškovem, se osvěžují nejen po cestní. Pro vodu, která je dobrá na vaření, sem chodí oddávna i místní. Konec uplynulého vegetačního období oznamují květy ocům. Fialové moře je znamením nastávajícího podzimu. Zádunčivé, melancholické náladě se poddá celá krajina. Louky, stromy i řeka. A v tu dobu ožijí vzpomínky na časy dávné, pradávné. Dosáhnou hluboko do minulosti, do pravěku, kdy se na Rmizu usadili první lidé a své sídliště obehnali valy. Ještě dnes jsou v terénu patrné jejich zbytky. A nedaleko, na protějším vrchu Křemele, pochovávali své zemřelé. Dojím hřbitova z těchto míst dávno vyvanul a přesto, anebo právě proto, je to zvláštní pocit procházet se mohylovým polem. Tam, kde žijí lidé, se odehrávají dramata, skutečná i domělá. Podivné zvuky lesa plného tajuplných stínů, zasněžené louky postříbřené měsíčním úplňkem, pověsti o ponurých událostech, a strašidelných bytostech jitřili fantazii. Při večerních besedách se vypravovali historky o síláku Šmardovi, který zachránil mlín před loupežníky, anebo o ohnivém muži Fajermonovi, který strašil děti, dobrým lidem v noci svítil na cestu, ale zlé nechal bloudit. Nikdo už neví, kdo Beňo byl a kde se v údolí vzal. Osamělí poutníci slýchali jeho zpěv, který se ozýval nahoře ze skal. Smutnou písní prý vyznával lásku hraběnce, která ho odmítla. Jednou však marně čekali na tu smutnou melodii. Našli ho s prostřelenou hlavou a vedle něj na skále nápis. Jsem Beňo, nehledejte. Tak získala skála jméno Beňovská. Jednoho dne marně čekali lidé na pošťáka, který nosil poštu z náměště do Laškova a Krakovce. Zabloudil ve vánici, padl vyčerpáním a zmrzl. Na jaře bývají smutné příběhy zapomenuty a člověk i příroda vypravují jiné. O lásce, o novém životě, o tom, jak je náhle na světě krásně. Sluneční paprsky začínají řád. A to je znamení pro všechny malé i velké, mladé i staré k uvítání jara. Jak se vítá jaro? Třeba tak, 
jak to umí 80-letý Květoslav Pospíšil, mlinář z dnes již zaniklého mlína Kruháče. Budu na tě žalovat císaři pánu, on ti dá ránu, až zaletíš ke zlatému žbánu. Hotovo. S jarem ožil i mlín Trňák, který tu stojí již několik století. Přestože i jeho mlínské kolo utichlo již v roce 1950, mlinářský rod Sloupských, mimochodem nejstarší mlinářský rod na Moravě, zde žije podnes. Jen s tím rozdílem, že z Pantáty se stal hospodář František Frýbord. Vlastníma rukama již léta pečuje o čtyři hektary krajiny, tucet ovocných stromů, osm kos, dvacet slepic, sedm koček a tři psy. A o naději, že smyslem života není brát, ale dávat. Já jako nemám patent na rozhod, nebo jak bych to řekl, nebo napravdu takhle. A že si každý omáží svůj život, co chci od toho života, co chci, jestli to chci odělat, či nechci odělat. Nechceš, no tak si to nech, já si ponechám svoje, veďme přáteli a hotovo. To je dobrá filozofie. Tak ano. Tak Hančo, ne, že tam hvizneš, já. Jdeš bez mohla, včera se neomejevala, tak si aspoň nohé omejíš. No, honím. Já ne, já dávám pozor. Je, dobrý je to, a já přes to basa nevidím. Jestli bylo někdy v Tereském údolí opravdu rušno a živo, bylo to právě v tomto čase na svatého Antonína. Na Světinské hoře u Krakovce byla pouť, na kterou se z náměště chodívalo procesí. Podle pověsti stála na této hoře slovanská svatyně, kterou moravští věrozvěstové Cyril a Metoděj posvětili na křesťanský chrám. Odtud také jméno Světina. My jsme sem se svými spolužáky z Laškova často chodili. Já si pamatuju, že jsem si tady dokonce v té kapličce zahrál na Varhan. Ještě na počátku 20. století ležel kostelík v rozvalinách. Jen díky obětavosti věřících mohl znovu zazářit v plné kráse. Zámožnější přispěli penězi, další pomocnou rukou a někteří i tím, že si rozebrali zedníky na stravu. Tak se toto památné místo stalo opět tím, čím po staletí bylo. Místem modliteb a rozjímání. Ani jsme nepostřehli, že nás cesta podél Šumice vyvedla z údolí do kopců na opačném konci a do dvou vesníček. 
V každé z nich je zámek spjatý s lidskými osudy. Představují symbolické rozcestí, na kterém se jednou ocitne každý, kdo je na cestě. A nejen na té tereským údolí. Fertík. Fajer! V srpnu a v září 1887 se v tomto kraji konaly manévry rakouské armády, kterých se zúčastnil sám císař František Josef I. Ubytoval se ve zdejším Laškovském zámku. Byla to tehdy pro celou vesnici veliká sláva. Císař byl s pohostinstvím Laškovských natolik spokojen, že povýšil majitele zámku, statkáře Karla Jaroslava Koláře, do šlechtického stavu s přídomkem z Laškova a Lešan. Ovšem, jak se říká, světská sláva polní tráva. Ten spichl, poněmčil se a svoje panství přivedl na mizinu. Ostatně monarchie do 30 let nedopadla lépe. To občasný návštěvník zámku v Krakovci, malíř Josef Mánes, po sobě zanechal mnohem cenější dědictví, byť mu v žilách nekolovala modrá krev. Přicházel jsem na pozvání hraběte Augusta Silva Tarůka. Více času než na šlechtických sídlech trávil venku, ať již v přírodě nebo mezi lidmi. Inspirován lidovými typy hanáků a okouzlen krásou prostých hanaček, vytvořil dílo, které přetrvá staletí. Na Hané se cítil nejšťastnější. Tereské údolí je jedním z mála ostrůvků nedotčených rychlým během času. Je pamětí mnoha dávných příběhů a umí je i vypravovat. Avšak porozumí jim pouze ten, kdo se dovede dívat nejen očima, ale i srdcem.
When I was a boy, I took this train countless times, either from Olomouc or Prostyov. The surrounding featureless plain isn't much anyone can get too excited about. However, our destination, the town of Namnish Nahane, does have a special charm. It's where the plain gives way to highlands, adorned with forests, hills, steep slopes and valleys. And I would like to invite you to one of these valleys. Get ready, because we're getting off in a minute. The small town of Namishnahane is on our way. The Shumitsa River has been its true companion throughout its history. I love this river more than any other. This is the building of the Farmers Savings Bank as it looked back in the 1930s when I was born. A pub and a butcher's shop where my parents worked used to be downstairs. We were attracted to mysterious places, whether it was the ramparts of the nearby medieval castle or the dark recesses and courtyards of the two local chateaus. You see, the town still preserved three mansions from times gone by. This place has been called a castle for ages. But it wasn't until the 1980s that archaeologists discovered its medieval masonry. The castle was founded by the mighty family of Schwabenitz and was destroyed during the tumultuous 15th century. The nobility then built their new residence directly within the town itself. This place has traditionally been called the Lower Chateau to commemorate its true history. As boys, we loved coming here so we could explore its many mysterious corners full of stories and legends. One of the stories was that behind this door was a dungeon in which a young, innocent girl by the name of Tereska was tortured. The third manor, called the Upper Chateau, has linden-lined roads leading to it from four directions. It was built in the mid-18th century in the style of the sunny Italian villas and is often referred to as the region's jewel. Apart from its economic function, the manor was a popular social salon. Its guests enjoyed everything which constituted an upper-class lifestyle refined taste and a keen interest in architecture, music, painting, sculpture, as well as literature. All of these were reflected in the manor's appearance and in the character of its inhabitants. The town still draws on this rich historical tradition today. It may sound incredible, but in the post-war years, I used to meet the famous poet Petr Bezruc, who lived in the nearby town of Kostelets na Hane. I never plucked up enough courage to address him. I was simply too scared, because he seemed really straight, and he frowned constantly, never lifting his eyes. So I always walked by without even daring to say hello. 
Already in the mid 19th century, the region was made famous by the poetry of another poet, the town's native František Serafinsky Prohaska. His work is treasured by Jana Borufkova. My father, Joseph Vatsa, socialized with many famous people. He wrote about them and included their works in his extensive library. This is where I came across the work of František Serafinsky Prochaska, who mentioned the Pink Mill and Tereski Valley. An entire generation of authors were enchanted by the region around Namish Nahane. Just listen to these verses. Along the forest edge, hidden in the shadow of the trees, the Shumitsa River runs through the valley from Lashkov. Cold and crystal clear, it runs in exaltation, wild in spring and sluggish in the summer glow. Along its course are scattered the places of our reflective mind. Stanchovsky Bridge, the sawmill, pink mill, Benyovska Rock, a place lovers look to find and the recesses of Lochanska meanders still. This is where the aforementioned little paradise begins, Tereske Valley. We'll probably never know the girl who gave it her name. Some say it was the innocent girl imprisoned in the lower chateau. Others say it was the manor owner's wife, Countess Teresa Kinsky. I even heard that Empress Maria Teresa herself came for a ride here once. In 2006, the valley along the Shumitsa River was designated a nature reserve. It covers 86 hectares and encompasses slopes along the river and the surrounding forests. Leaving the valley and setting off on forest paths towards Kreml, the highest hill of 406 meters, is never a waste of time. Breathtaking views of forested hillocks the poetry of oak and oak hornbeam forests will more than compensate for the hike it takes to get here. And when the forests come alive with blooming foxgloves, balms, cranesbills, butterfly orchids, lilies and other remarkable plants, one forgets all their troubles. Nearby the hill, evidence of the region's prehistoric past was brought to light. In 1991, a burrowing fox dug out a fossilized oyster, proof that a sea had once covered the area in the tertiary period. Geologists think highly of this fox. However, the local gameskeeper, who lost several chickens to this sly animal, would probably think differently. But let us come back to the valley, whose meanders are a true nature's treasure. Very interesting names for these meadow plants have been thought up. Alpine squill, lesser celandine, early March orchid, Jomenda Speedwell, Meadow Sage, and we could name at least a dozen more. The names are lovely, yet when compared with the actual plants, one realizes that language simply can't offer a true picture of the actual shapes and colors of these representatives of the plant kingdom. What is then the best way to describe all the beauty? The answer 
is in three simple words, a flowering meadow. We should not envy painters of their perception of diversity in natural life. All we have to do is search for this sensitivity inside us. It doesn't take much. We must learn to stop once in a while, immerse ourselves in the sounds of nature, and take delight in the pictures it paints. In this landscape, even marshes have their own peculiar magic. The elegance of the yellow iris is a great reward for getting your shoes wet. The surrounding shady recesses are a stone's throw away from the meadows, yet nature has a different guise here. <laughs> we must tread carefully not to step on a fire salamander. While people in other places are scared of these strange and absolutely harmless creatures, salamanders are so abundant here that they have become a household name. Locals call them Lashkov or Stanchov kittens. Where there is water, there is life. The same holds true for the valley along the Shumitsa River. A single path formed by generations of people who passed here runs through it and nothing thus disturbs its inhabitants. If we are quiet and patient, we can peek into their privacy. The shrieks of its insatiable offspring have guided us to a nest of the spotted woodpecker. The world of beetles, dragonflies, grasshoppers, butterflies and all kinds of other tiny creatures does not need to be sought out. We can find it anywhere around us, in flowers, rotting wood, under stones, in plant litter or in water puddles. It is a world of its own which tends to escape us. However, when we manage to stop and focus on it, we would be amazed by its diversity. The kingfisher is believed to be a good spirit of the river by which it lives. Above all, however, it is an indicator of a healthy and unpolluted river. This bird can also be spotted if you're patient enough. Its whistling will guide you. What does the Tereske Valley look like from above, you may ask? Only the rare black stork, which finds its ample food here, would know. The Shumitsa River has traditionally served people as well. It quenched their thirst, provided a bounty of fish, and its proximity safeguarded good crops in fields, meadows and orchards. Eventually, its current was tamed to provide power for machinery. This beautiful weir was built of stone by our ancestors to separate the river from one of the wheel race channels. Only memories of the renowned miller's trade have remained. Memories of mill owners, chief millers or journeyman millers travelling from one mill to another. Who knows how many have passed through this valley. Similarly, nothing but remnants of water raceways and buildings slowly fading into the lush greenery have remained of the sawmill where timber from the surrounding forests was once processed. And memories of my classmate Ladislav Rashka, who was born and raised here. It looks as if there used to be a sluice gate here. There was a wheel which lifted and lowered the gate. All of its parts have since been dismantled. 
So, you were born here and walked all the way to Namish, is that so? It's between two and a half to three kilometers, or oh, something like that. I suppose it really depends where you measure the distance from. Kids used to walk to school all the way across the valley, which is five kilometers. That's right. They had to create the path through the snow first. My sister and I joined them. Ah, so that you weren't scared. <laughs> A spring, which is halfway between Namjest and Lashkov, provided refreshing water not only for wayfarers. Locals have traditionally come here to collect water for cooking as well. The end of a vegetation period is hailed by blossoms of meadow saffron. The purple sea announces the arrival of autumn. The entire landscape gives in to melancholic atmosphere, meadows, trees, and the river itself as well. This is the time when memories of ancient times come alive. They stretch back thousands of years into prehistoric times when the first people settled down in Rumiz and surrounded their settlement with mounds. Remnants of the walls can still be traced in the terrain. These people buried their dead nearby, on Kremel Hill. The atmosphere of a cemetery has long since disappeared. And yet, maybe because of it, one gets a weird feeling when walking among the burial mounds. Drama always unfolds where people live, both real and imaginary. Forests full of mysterious shades resound with strange voices. Snow-covered meadows, silvery in the light of a full moon, inspired legends of gloomy events and scary beings. Evening gatherings told stories about the strongman called Shmarda, who saved the mill from bandits, or about the fiery man called Payamon, who spooked children, provided light to good people at night, but left bad people to stray off the path. No one will ever know who Benyo was and how he came to the valley. Lonely wayfarers heard his singing coming from the tops of rocks. His sad songs are believed to have been love songs to a countess who spurned his love. One day his sad tune did not come. They found him with a bullet in his head and next to him an inscription on the rock, My name's Benyo. Look no further and that is how the rock got the name Benyovska. One winter day, people waited in vain for the postman who brought letters from Namjesh to Lashkov and Krakowets. He had lost his way in a snowstorm and exhausted, froze to death. In spring, sad stories are forgotten. Both people and nature begin other tales of love, new life, and of how beautiful the world is. Sun rays bring warmth, and this is seen as a sign for everybody, big and small, young and old, to welcome the spring. 
how to welcome in spring. Take a look at 80-year-old Kvetoslav Pospisil, a former miller from the now disappeared Kruhach mill. The spring also brought life to Trnyak Mill, which has been here for several centuries. Although it stopped working in 1950, the Slopskis, as the oldest Miller family in Moravia, still live here. The only exception is that the mill owner has become a farmer. Frantisek Freeboard has been tilling four hectares of land with his own hands for years. He looks after a dozen fruit trees, eight goats, 20 chickens, seven cats and three dogs. He upholds the hope that the meaning of life is to give rather than take. I'm far from knowing the ultimate truth. Let everybody lead their life the way they want to lead it, to do what they want to do. You can keep your truth, I will keep mine. We can be friends and that is it. That is a good philosophy. Don't you dare fall in, even though it wouldn't be such a bad idea since you didn't bathe yesterday. At least you'll wash your feet. Hurry, I'll look after you. Good. I can't see anything out of this double base. If the Tereska Valley was ever busy, it was around the day of St. Anthony. A pilgrimage was held at Svetinska mountain by Krakowets, and a procession used to go there from Namish. Legend has it that a Slavic shrine once stood on this mountain, where the apostles to the Slavs, St. Constantine and Methodius, consecrated a Christian church. Hence the name Svetina, meaning sacred mountain. We used to come here often, and I can even remember playing the organ in this chapel. In the early 20th century, the church was in ruins. Only thanks to the devotion of local Christians, it now shines in its full beauty. Richer people contributed money, others helped with construction, and still others provided room and board to builders. Thanks to them, this memorial place was restored back into what it had been for centuries, a place of worship and prayer. We hardly noticed that the path along the river took us out of the valley and into the hills on the other side. 
there are two hamlets, each boasting a chateau closely linked to human fate. They represent a symbolic crossroads which travellers are bound to face at some time or other. I my ne commando, ladet, fertik, fire. In August and September 1887, this region was chosen to hold a simulated military operation of the Austrian army, in which even Emperor Franz Joseph I took part. He stayed at the local chateau, which was an honor for the entire village. The emperor was so happy with the hospitality he received that he honored the chateau's owner, landlord Karel Jaroslav Kolar, with knighthood. However, this fame was short-lived. The landlord became too haughty, Germanized his family, and brought his estate to near bankruptcy. His fall foresaw the fates of the monarchy, which fell 30 years later. On the other hand, an occasional guest to the Krakowicz Chateau has left a more lasting legacy, despite not being of noble origin. Painter Josef Manes was invited here by the Count Augustus Silvus Taruk. He preferred to spend more time outdoors, in the open air and among common folk, rather than in noble homes. Inspired by the folk types of the local men and the beauty of the country women, he created work which has withstood the test of time. He felt happiest in this region of Hana. The Tereska Valley is one of the few remaining refuges which have remained intact throughout the course of time. It is witness to many ancient tales and is capable of recounting them. But only those who look not only with their eyes but also with their hearts can hear them.